የኔቴና ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዛሬ ደሞ እንግዲህ ሰሞኑን ሁላችንም እየሰማን ያለነውን ይሄንን የሰሞኑን የዚህ ኮሮና ቫይረስ ነገር ጉዳይ በጣም ዓለምን ያነቃነቀ ነውና በዚህ አቅጣጫ ያለውን ኮረንት ኢንፎርሜሽን እና መሰርታዊ ነገሮችን ያላሁም እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት እንግዲህ ይሄ ነው የኮሮና ቫይረስ የሚባለው እዚህ ላይ ምስሉ እንደምታዩት የኮሮና ቫይረስ ስሙንም ያገኘው ለክ እንደዚህ ባናት ባናቱ ላይ ያለው እንደ አክሪል የመሰለ ክራውን ወይ ደግሞ አክሪል ውድ ክራውን ስላለው በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ በዚህ ሼል እንደ ክራውን የተሸፈነ ስለሆነ ማለት ነው ይሄኛው ክራውን ነው እንግዲህ የሰው ንጥነታችንን ህዋስ ተጣብቆ እንዲገባ የሚረዳው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ጥቅላል ላይ ያለውን ነበርው ሁኔታ እንዴት ነው ይሄ ነገር ለሀገራችን ያሰጋል ወይ በተለያየ ዓለማት ደሞ ኢትዮጵያውያን ተበትነን ያለነውና አሁን ደሞ በፍጥነት ይሄ ወርሽኝ የተዛባ ወይ ደሞ የተበራከተን ያለው በተለያየ አገሮች ማለት ነው እሱ እና ያው ለስታቲክስ እና አሁን በከረንትሊ ዛሬ ጃንዋሪ 31 አርብለት ወደ እኩል ቀላይ ነው እንግዲህ ዳታ የሚጨርሻው ዳታ ያየውትኝ ስካንስ ከዛ ድረስ ያለውን ነገር አትሊስት በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን እንደምታገኙ ተስፋ አረጋለሁ የመጀመሪያ ቪዲዮ እሱን እየተመለከተ ይሆን በኢትዮጵያ ደሞ ወይስ በአፍሪካ እና ደሞ በኢትዮጵያስ ደሞ በመኑ የታላ ነው ያለው ሚለውን ደሞ ከረንት የሆነውን ኢንፎርሜሽን በዚህ ቪዲዮ እናገራለሁ ሌላው ይሄንን ያስቀመጡ ሁሉ ነገር በአንድ ቪዲዮ ላረጋው አልፈለኩም እና በአራት በትንሽ በትንሽ ደቂቃ ከፍየው አለው እና በሁለተኛ ደረጃ ደሞ መተምታውት በፕሌሊስት አድርገው ያስቀምጣውallow በእውነት ይሄ ነገር ይሄን ዓለምን ያሰጋ ነገር ቫይረስ በሰውታች የገባ በኋላ ምን ስለሚያርግ ነው ይሄን ያክል ትልልቅ ሳይንቲስቶችን የቻናይ ኢኮኖሚ እንደገና በአለም ኢኮኖሚ ሁሉ ታላቅ መናጋቲ ፍጥረት አይተባለበት ማለት ነው ምክንያም ደግሞ በሰው ላይ ምን አይነት ጥሩ ስለሚያመጣ ነው የሚለውን ነገር እሱን ደሞ በሁለተኛ ቪዲዮ እናገራለሁ ሌላው ደሞ በላሳችን ላይም ይሁን በሰዎች ላይም ይሄንን ምልክት ስናይ ይሄን ሲምተም ስናይ ፈጣኝ የሆነ እርምጃ ሞሰድ ይኖርብናል ማለት ነው ያንን እንግዲህ ለማወቅ ሲምተሞች ምንድናቸው ሌላው ደሞ ብዙ ነው ከፍሉ እዚህ አገር ፍሉ ይባላል እንደገና እናንተ ሀገርም ደሞ እዛው ኢትዮጵያም ደሞ ጉንፋን አለና በተለያየ ቦታ ላይ ከዛ ሲምተሙ ይመሳሰላል እንደ ብዙ አይነት ከቫይራል ኢንፌክሽን ጋር ደሞ ከቫይረስ ኢንፌክሽን ጋር ይመሳሰላልና ይሄ ግን ይሄ ግን በዚህ ቫይረስ ምክንያት የሚመጣው ምልክት ምንድነው እሱን እና ያለን በሶስተኛው ቪዲዮአችን ዋና ዋና ደሞ እኛን እና ቤተሰቦቻችን እንደሞ ለመጠበቅ የሚረዳውን ደሞ በአራተኛ ቪዲዮ ይሄ ሲምተሙ ምንድን ሲምተሙ ተነጋግረናል ከዛ ደሞ ከሰው ለሰው ስንዴ ነው የሚተላለፈው እሱ በጥንቃቄ ብዙ ነገር የሚባል ነገር አለ ግን ዛሬ በቅርብ በዚሁ ሳይንቲስቶቹ ያጠኑ ባሉበት በዚሁ በሲዲሲ የወጣውን በቅርብ ከሳይንቲስቶቹ እየተለቀቀ ያለውን ከረንት የሆነ ዳታ እሱን ሊነግራችሁ ፈልጋለሁ እንደገናም ደሞ እንዴን ራሳችን ምንከላከለው እንደ ከፋ ነገር ቢመጣ ደሞ በማይል ኬዝም ደሞ ማድረግ የሚገባን ወስተኛ ወስተኛ ነገሮችን ደሞ በአራተኛ ቪዲዮ ይሄ እናገራለን ማለት ነው እንግዲህ በዚህኛው ቪዲዮ ይሄ ጠቅላላ ሁኔታ ሁኔታ ያለበት ነበር ሁኔታ ምንድን ነው ብለን ስንል ያው ሁላችሁ እንደምታቁት ይሄ ቫይረስ ስሙ 2019 NCOV ተብሎ ተመዝቧል NCOV ተብሎ ስሙ ተብሎታል ማለት ነው በትላንትና ሁለት የዚ የዓለም ጤና ድርጅት የህزب ጤንነት አደገኛ ሁኔታ በሚል አዋጅ ኦሬዲ ታወጀዋል ማለት ነው ይሄ ወረርሽኙ ለቅ ድንጋጤ ስለተፈጠረ ማለት ነው ለዚህ እንግዲህ ያው ይሄን መጀመሪያ ጊዜ ያው ታሪኩ እንዳያችሁትኝ በዲሴምበር 31 በዩሮፓ አቋጥረ 2019 መጨረሻው ቀን ላይ ነው እንግዲህ ለዓለም ጤና ድርጅት የቻይና መንግስት ያንን ታዋቂ ያደረገው ይሄን በፓርቲኩላር በዚህ በውሃን በሚባል በ ኢስተርን ሴንትራል ኢስተርን ቻናል ማለት ማከለኛ ምስራቅ ቻይና ያለሽ ከተማ ነች ወደ 70 ሚሊዮን ህዝብ ኖርባታልና በዛ ከተማ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ተጀምሮ የሚባለው ብዙ ያ አውትፕሬክ ሲጀምር ብዙዎቹ የኒሞኒያ ወይም ደግሞ የሳምባ ኢንፌክሽን እንዳጋጠማቸው ያ ነገር ደግሞ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተመሳሳይ ሆነም ሲምተም እንዳለውና ያንን ደግሞ አይደንቲፋይ እንዳደረጉ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም ጤና ድርጅት ያሳወቁት በዲሴምበር 31 ዓ.ም ነው ስለዚህ በ2019 ማለት ነው ይሄ ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ያው እንደምታቆ እንደምታቆት ወይ ደማታቆትም ካላችሁ 
ይሄ አንድ አይነት ቫይረስ ብቻ አይደለም የተለያዩ ቤተሰብ ቫይረስ አሉ እንደ ጄኔቲካሊ ወይም ደግሞ በጂን የተቀራረበ የአንድ ፋሚሊ ኦፍ ቫይረስ ናቸውና ብዙ ጊዜ ያው እነዚህ ቫይረሶች ካሁን አሉ በተሳው ውስጥ ነው ሚኖሩት ግን ከንስሳ ወደ ሰው የተላለፉባቸው ግዚያቶች ነበር ባለ ነግራቸው አለው አብዛኛው ጊዜ በግመሎች ላይ ይታያል እንደገናም በከብቶች ላይም ይታያል እንደገናም በቤት ደሞ ድመቶች ላይም ይታያል ሌላው ከሁሉ በላይ ደሞ በሌሊት ወፎች ላይ ደሞ ማድሪያው እንዳደረገ ሳይንሱ በበተጋጋሚ ያረጋግጧል ግን ይሄ የኮሮና ቫይረስ ሚገማቹ ነገር በአኒማል ኪንግደም ወይ ደሞ በዚህ በስሳዎች ላይ ነበር ለረጅም ጊዜ ነው በኋላ ግን ተታስተውስ እንደሆነ MERS ወይ MERS የሚባልና SARS የሚባል SARS የሚባል ኢቨንቶች ተፈጽመው ነበር ለምሳሌ ተታስተውስ እንደሆነ ይሄ የሚድል ኢስት ወይ ደሞ ማከለኛው ምስራቅ የሳምባ መጭ ተብሎ የሚታወቀ የነበረው በ2012 አካባቢ የመጣ ነበርና በሳውዲ አረቢያ አካባቢ ከግመሎች ወደ ሰው የተላለፈ ነው ብቶ ለታስባል በዛን ጊዜ ዘ ከአስሩ በሽታው ከተያዙ ቫይረሱ ካጠቃቸው ሰዎች ከሶስትና ከሶስት ካራ ሰዎች ይሞቱ ነበርና በኋላ ያው ነገር በደም ኳራንቲን አርገው ያን ነገር እንዳይሰራጭ አደረጉት በዛው ቀረ ማለት ነው ከዛ ግን ቀደም ብሎ ደሞ የነበረ በ2003 በእንደ ዩሮፓና አቆጣጥር ደሞ በዛው በኤዥያ ወደ ፌብራሪ አካባቢ 2003 አካባቢ ላይ ደሞ ይሄ የሲቪየር አኪዩት ሪስፓራቶሪ ሲንድሮም ይባላል የዚህ ሳምባ ምች ደሞ ሲሪስ የሆነ በጣም ሰዎች የሚያጠዳድፍ ሆኖ እንደዚህው በዚህ አይነት ቫይረስ ምክንያት የሄኛው አይነት ፋሚሊ ቫይረስ ምክንያት ደሞ ሳርስ ይባላል ተመሳሳይ ኮሮና ቫይረስ ነው ግን ደሞ አይነቱ ይላል ያለ አሁን አሁን ይያለ ካለው ከዚ አሁን እየመጣ ካለው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ጊዜም ደሞ እንደምን ተስተዋውሱት ወደ 8000 ሰዎች ይዟቸው ነበር ይሄ በዚ ቫይረስ ተጠቅተው ነበር ግን ከዛ ደሞ ወደ 700 740 አይ ቲንክ 74 አካባቢ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋልና በዚ ግን በዚ በ2019 ይሄ 2019 ወይ ደሞ 2019 ኮብ የሚባለው የዚ ቤታ ኮሮና ቫይረስ ግን አይነቱ ሌሎችም እነዚህ ያዩዋቹ መርስም ቢሆኑ ሳርስም ቢሆኑ ሁለቱም እነዚህ ሶስቱም አይነቶቹ ከመጀመሪያ መምጫቸው ከሌሉት ጋር ነው ያስባሉ አሁን ይሄኛው ግን ይሄኛው ግን ግማሽ ቹ ሪሰርቸሮች ከባቢ መጣ ነው ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ አይደለም የሚሉም አሉ ምክንያቱም ይሄኛው እዛው ይሁን ምትባል ከተማ ከተማ ውስጥ እዛው የእንስሳ ስጋ የሚሽጥ በገበያ ውስጥ ነው ነገሩ ተጀመረ የሚባለውና የትኛው እንስሳ የዚህ ቫይረስ ተሸካሚ ሆኖ ለሰው እንዳስተላለፈ እስካሁን በጣም ላይ ነው የተራገጠ ነገር የለም ስለዚህ አሁን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ነገር ከተጀመረ ጀምሮ ከዲሴምበር 1 ጀምሮ እንግዲህ ጠቅላላ የዓለም ጤና ድርጅቱ ራሱ አሰስ እየሰራ ነበርና ይሄን ቪዲዮ ይሄንን ምስል እንደምታዩት እዚህ ላይ ዲሴምበር 31 27 ኬዝ ነበረ በዛው በቻይና ሪጅን ከዛ ደግሞ በጠቅላላ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ጃንዋሪ 6 ደግሞ ወደ 56 አር አደገ ከዛም ደግሞ ጃንዋሪ 30 ላይ ወደ 41 ሆነ ኢሚዲየትሊ እንደምታዩት ጃንዋሪ 20 ላይ 291 መጣ ከዛ ጃንዋሪ ሀስምንት ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ከመ በፊት 4556 ሰው ኬዝ ተገኘ በአለም ዙሪያ ማለት ነው ቦርደሩን አልፎ ከቻይና ሪጅን የምትሰሉ እንደምታዩት ግን የሚገርመው ነገር መጀመሪያ አንድ ሀገር ላይ ነበር እስከ ጃንዋሪ 13 ድረስ ዛው ቻይና ነበር ማለት ነው ልክ ጃንዋሪ 20 ላይ ወዲያውኑ ሁለት ሀገር ላይ ሪፖርት ኬዙ ተታወቀ ማለት ነው ከዛ አሁን በጃንዋሪ 20 ደግሞ ወደ 16 ሀገሮች በዚህ አይነት መልኩ ተታይቷላችሁ እንግዲህ አሁን ባጠቃላይ አሁን ሪሰንትሊ ዛሬ ማለት ነው ጃንዋሪ 31 2020 ወደ ኦልሞስት ሚድ ያካበ ኩለ ቀን አካባቢ ኦልሞስት ሞቱ ከዛም ደግሞ 9800 ደግሞ የሚሆነው ደግሞ በዚህ ቫይረስ እንደተጠቁ አፌክትድ እንደሆኑና አሁን ከ43 ሰዎች መሞት በላይ እስካሁን ድረስ በቻናና አራውንድ ወርልድ የሞቱ የሞቱ ቁጥር ወደ 230 ወደ 213 ቁጥር እንዲያድግ አርጎታል ማለት ነው እንግዲህ ያው እዚህ ምስሉ ላይ ደግሞ ደግሚ የምጣውት መታየት አንድ አንድ ሪሰርቾች እንደሚያሳዩት አንድ እንግዲህ ይሄ ሜታ ዳታ ነው የሚያሳየው ብዙ ሰዎች ያውጡት ፕሬዲክሽን ነው የዚህ በአለም ደረጃ ያለውን ይወርሽን በሽታ ፕሬዲክት የሚያደርጉ ወይ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ብለው ግምትን የሚሰጡ ሰዎች በፌብራሪ 9 አካባቢ ላይ ማለ በዩሮፓና አቆጣጥር እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ነገ ፌብራሪ 1 ነው እንዲ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከ10 ቀን በኋላ ወደ 250 ሺ የሚሆን ሰው ባለም ደረጃ ኢንፌክትድ ይሆናል ወይ ደግሞ በዚህ ቫይረስ ይጠቃል ኬዝ ይገኛ ብለው ያስባሉ ማለት ነው 
እንግዲህ ይሄ በአጠቃላይ ቶታሊ በወልድ በቻይና በቻይና መንግስትና በአለም ጤና ድርጅት የወጣው ዳታ ነው ማሳያችሁ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ነምበሩ ስናየው ከለምሳሌ እዚህ አገራው በአሜሪካ በየአመቱ የፍሉ ሲዝን ይመጣልና ይሄ ፍሉ ይባል ራሱ ቫይረስ ነው እሱ ደሞ ሰዎችን ያሳሙ ማለትና ከዚህ ተነሳ ክትባቱ ማለ ክትባይ ሰጣል ግን የሚገርመው ኢቭን አሁን ሶፋር አሁን ስንት ነው ግን አሁን ላስት ኦገስት ጀምሮ እንግዲህ ኦፊሻሊ ኦክቶበር 1 የፍሉ ሲዝን ይገባል እዚህ በአሜሪካ እንደገናም በካናዳና በዩሮፓ አካባቢ ማለት ነው ከዘቃዲ ስለሚጀምር በዛ አስካውን ድረስ በአሜሪካ ብቻ ወደ 8000 200 ሰዎች በዚህ በፍሉ ምክንያት እንኳን ህይወታቸውን አተዋል እንግዲህ አሁን ስታወዳድሩት አሁን ካሁን ቫይረስ ጋር ምንም አይነት ቁጥር እንኳን አይቀርም ከዛም ባሻገር ደግሞ ወደ ወደ 140 የሚሆኑ ደግሞ ሰዎች በዚህ በፍሉ ምክንያት ደግሞ ሆስፒታል ገብተዋል ይሄም ነው በአጠቃላይ በዚህ በ 2090 እስከ 2020 በሚሆነ ፍሉ ሲዝን አካባቢ በሞሉ በሲዲሲ ስቲሜት እንደተደረገው ኦልሞስት ወደ 8200 ሰዎች ሞተዋልና በርግጥ ይሄ ይሄ የዚህ ያሁኑ የዚህ ኮሮና ቫይረስ ደሞ ምን ያክል ጉዳት እንደመጣ ባይታወቅም ግን አሁን ነምበር ውስጥ ታወራድሩ ግን እንደው የማይታወቅ ስለሆነ ብቻ ብዙ ነገሮች የማይታወቁ ነገሮች በዙሪያው ስላሉ ብዙ ሳይንቲስቶችንም ውቀታቸውንም ሊሚት የፈተነ አስጨጋሪ ነገሮችን ያመጣ ያለ ስለሆነ ብዙ ብዙ ጥልፊያ እየተደረገ ነው ያለውና ከዚህ ተነሳ የማይታወቅ ነገር ከመሆኑ ተነሳ በአለም ዙሉ ላይ ትልቅ ተጽኖና ፍርሃት ፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህ ግን የሚገርመው ነገር በፍሉ ቫይረስ እንኳን ምክንያት ወደ 8200 ሰዎች አሁን ራስ ሞት የተባሉት ራሳቸው ወደ 133 ቢሆኑ በፍሉ ግን 8200 በአሜሪካ ብቻ ነው እንግዲህ አልቋል የሚባለው ስለዚህ እስቲ በአጠቃላይ እስቲ ወደዚህ ተጠቅላላይ የሲዲሲ ማፕ ወስተን እስቲ ባለም ደረጃ አሁን ስንት አገሮች ናቸው የተሳተፉት እንደገና ደግሞ በአሜሪካም ዙሪያ ደግሞ የትዮቶ ሀገር ላይ ነው ይሄ ነገር የመጣው አንተም ደሞ በባላችሁ የጤና መከታ ኤጀንቶች በሙሉ በየአገሩ ላይ ያላችሁ ተብትናችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የዛውን አገር የጤና የወረርሽኝ ጤና ቢሮ ያወጣውን ፌስቡክ ላይ ምድን ነው የዌብሳይታቸው ላይ ሄዳችሁ ያን ነገር እንደታዩ አበርታታችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል አሁን ያቹ እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሎባሊ ስካውን ድረስ እንደምታዩት እንግዲህ ያው ይሄ አሁን በቅርብ ያው እዚህ ጋር ራሱ ጃንዋሪ 13 2020 ጧት 11 ኤም ላይ ነው አፕዴት የሆኑ ዳታ ማለት ነው እዚህ ላይ ዳታ እንደምታዩት እንግዲህ የሚያሳየው እንግዲህ ስንት ሀገር እዚህ አሁን በዚህ ከቻይና ጀምሮ እነዚህ 26 ሀገሮች ቻይና ሆንጎንግ ታይዋን አውስትራሊያ ካምቦዲያ ካናዳ ፊንላንድ ፍራንስ ጀርመኒ ኢንዲያ ኢጣሊያን ጃፓን እነዚህ ሁሉ ማሌዢያ ናፓል ፊሊፒንስ ራሺያ ሌሎችም እንደ ሲንጋፖር፣ ሱዳን፣ ታይላንድ፣ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮሪያ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ኢቭ ድረስ ድርሷል ዩናይትድ ኪንግደም ድርሷል እንደገናም ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስም ገብቷል እንደገናም ቬትናምም ገብቷል በአጠቃላይ ወደ 26 ሀገሮች እንደዚህ ሆነ ታላላችሁ ማለት ነው እዚሁም ደግሞ በአሜሪካ ካዊ ለምት ኖርም ደግሞ ሲዲሲ ስቲል ፍሬሽ ሆነ መረጃ ያወጣ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ በመታወት በተቀላላ ኬዙ እዚሁ አፕዴት የሆነው ዛሬ ነው ፖዚቲቭ የሆኑ 6 ሰዎች ተገኝተዋል ነጌቲቭ የሆኑ ላብራቶሪ ተልከው 114 ተገኝተዋል ፔንዲንግ ነጌቲቭ ሆነዋል ስቲል ፔንዲንግ የሆነ 121 አለ ስቲል ላብ ተልኮ ውጤቱ የሚጠባበቅ በአጠቃላይ ወደ 241 ቶታል ኬዝ አለ ማለት ነው የት የታካቢ ነው ያለው ብንል እዚ እንደምታውት ኢሊኖይ አንድ ኬዝ አለ የስ እዚህ ጋር አሪዞናም ደሞ የተገኛ አንድ ሰው አለ እዚም ደሞ ካሊፎርኒያ በዛው መጠን ሌላው ደሞ እንግዲህ ዋሽንግተን ሲያትል ነው እዚህ ላይ እንደምታውት ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ያለ ሁኔታ ይሄን ይመስላል በተረፈ በኢትዮጵያ ላይ ማለት በጣም የሚያሰጋኝ የማስበው እንዲሁም ደግሞ የጤናው ሚኒስቴር አሁን በኢትዮጵያ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ያሰበ ያለው እንደገናም በመቼ ተላንትናም ደግሞ ቢቢሲ በዘገበው ዜና መሰረት የቻይና እና ኢትዮጵያ የንግድ ትስስር ከተስሩ ምክንያት ብዙ ሰዎች በንግድ ምክንያት ወደ ቻይና ይወጣሉ ይገባሉና ያ ነገር አስቸጋሪ ስለሆነ አሰግም ስለሆነ እዛው ፍላይቱ በጣ ሰዓት ሲሪየስ የሆነ ስክሪን የማድረግ ዘመቻ በከፍተኛ ደረጃ በጤናው ሚኒስቴር የተደረገ ነው ያለው እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ያው አቶ አቶ ዶክተር ኤባ አባተ የዚህ ኢትዮጵያ የዚህ የብረሰብ ጤና ዋና ዳይሬክተር ነው ዛሬ ባወጡት አፕዴት መሰረት እንግዲህ በአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ካለው ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር አሁን በመጀመሪያ ደረጃ የየር ማረፊያ 
ሰውይ ሲገቡ በጣም ከባድ የሆነ ምርመራ ያደረጉት በጣም ኦልሞስት ቀንና ሊት ያን ነገር ያደረጉ እንዳሉ ዘግበዋል ይሄን በጣም ያበርታ ተደስ የሚል ነገር ነው ነገሩ እንደዚህ ከመሆኑ በፊት እንግዲህ ተመልከቱ ቻናን የሚያገር አቀል እንኳን ይሄንን በሽታ ኮንቴ ማረግ አልቻል ምን ያክል በኢኮኖሚ ደቀቀ ብዙ ነገሮችን ካማረግ የማይቻል በታገረኛ ላይ ጅምሩ ቢሆን ኑሮ ኔታ አስቸጋሪ እንደምን ታስባላችሁና በጣም ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ላልሁኝ ሌላው ደግሞ ይሄ ኬዝ የተገኘባቸው ሰዎች ለብቻው ለብቻቸው አርጎ ደግሞ አይሶሌት አርጎ ያንን ነገር እዛው ለማስቀረት የሚረዳውን ነገር አይሶሌሽን ሴንተሮች ያንን ያቋቋሙ ነው ያሉት በአገር ደረጃም ደግሞ ከጤና ሚኒስትሩ ጋር በተባበር ብዙ አይነት ቅርብ ዝግጅቶችን በመጨረሽ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው እንደገናም ደግሞ ያገር በአገር ደረጃ በአዲስ አበባም ደረጃ ያለውን ነገር የሚከታተል ደግሞ ኢቫሊዩት የሚያደርግ ደግሞ ራስን ይቻለ ደግሞ የ ሴንትራል አቋቁሟል ማለት ነው ይሄንን ይሄን ሁኔታ ኢቫሊዩት የሚያደርግ ማለት ነው ይሄን በጣም የሚያበረታታ ነው በእውነት ስለዚህ ከ ከመንግስት እንግዲህ ምቻ ለተደረገ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ወር ከወር በኋላ ወይም ደግሞ ከ10ቀ በኋላ ምን እንደሚሆነ ስለማይታወቅ እንደ ህብረተሰቡ ግን የሚጠበቅበት ነገር ደሞ እንዳለ አስባለሁ ለምሳሌ የበሽታው ምልክት የሚታይባቸው ሰዎች ሁሉ አይደለም ምልክቱን በኋላ በሚወለተው የቪዲዮ ታዩታላችሁ ግን ከቻይና የሚመጡ ሰዎች ከሆኑና ወይ የሚመጡ ሰዎች ከሆኑና ይሄ ይሄ ምልክት ከታየባቸው አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቻይና ከመጡ ሰዎች ጋር ንክኪ ኖሯቸው ይሄ የበሽታው ሲምተም የታየባቸው ከሆነ የዛው የአዲስ አበባ ወኪል የሆነው የጤና ማስተባበሪያው ኦፊስ ቁጥር የዚህን 8335 የሚለውን የነጻ ስልክ በመደወል ለጤና ቢሮ ማሳወቅ የምትችሉበትን እድል አለ እንደገናም ደግሞ ያን እንኳን መስመሩ ቢዚ ቢሆንም አንድ አንድ ጊዜ ያን እንኳን ባይቻል በቀጥታ ወደ ጤና ጣቢያ ሄዶ ሪፖርት ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እነዛ ሰዎች እኛም ብንሆን የታዘነው ብንሆን የታዘዙም ቢሆኑ ሪፖርት መደረግ አለባቸው ለጥቅላል ለሀገሪቷ ህብረተሰብ ጤና ነስ ይባል ማለት ነው ነዛ ሰዎች በትክክል ኳራንቲን ትረርገው በሽታው አልፎ ስኬድና ነሱ ብሪከቨርስ ያደረጉ ድረስ በሽታው እንደ በማህበረሰብ ውስጥ እንዳይዛመት ወርሽኙ እንዳይስፋፋ ለማድረግ ከእኛም ደሞ ይበኩላችን ማድረግ እንደሚጠበቅብን አስቀድመን አስቀድመን አሁን ምናልባት ጭምጨታ ወደ በአፍሪካ አይሰማም ግን ኢቭን እንኳን በቀደም ለት ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ አራት ከቻይና የመጡ የተጠረጠሩ አራት ግለሰቦች ነበሩ እነሱን ለብቻ ኳራንቲን አድርገዋቸው ሳምፕል ወደ አፍሪካ ተልኮ ዛሬ በመጣው ሪፖርት መሰለት ኔጌቲቭ እንደሆነ ታውቃል ያም ደስ ሚል ልብ የሚያሳርፍ ዜና ነው which is very good ስለዚህ ይሄንን ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ በእንዴ ጥቅላላ እንግዲህ አሁን ባለባደጃ ያለው ቁጥር እየሰፋ ያለው ነገር ሁሉ ይሄን ይመስላል በኢትዮጵያም ደረጃም ደግሞ ስካውን ድረስ የነበረው ኬዝ ደግሞ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ይጠብቀን ግንኛ የሚጠበቅበት ነገር በዚህ መልኩ ለናረግ ይገባል የሚቀጥለው ቪዲዮ ይሄ ደግሞ ወለተኛው ፓርት ደግሞ የዚህ ነገር ሲምተሙ ምንድነው ማለት ከሲምተሙ በፊት ግን ይሄ ቫይረስ በሰውታችን ከገባ በኋላ ምንድነው አክቹአሊ የሚያረጋው ነገር ይሄን ያክል ዓለምን ያነቃነቀ የሆነ በመክንያት ለምን እንደሚለው ነገር ደሞ ዲስከስ አረጋለሁ ተመልሽ ይመጣል ቴንክዩ